ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே அப்டேட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி பார்க்க போறோம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப நாளா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல பூமியில வாழ்ற நிறைய பேர் சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வேற ஏதாச்சும் பிளானட்ல வந்து உயிரினங்கள் இருக்கா இல்ல வேற ஏதாச்சும் கேலக்சில இல்ல வேற ஏதாச்சும் நம்மள மாதிரி இருக்க சோலார் சிஸ்டம் வந்து இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய டவுட் இருக்கு நிறைய ரிசர்ச் வந்து போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இருந்தா தான் அவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஏலியன்ஸ் சொல்லுமில்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் நிறையா போயிட்டு இருக்குது அதில் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன சொல்லிடலாம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு முப்பத்தி ஆறு சிவிலைசேஷன் நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து நம்ம இடத்துல இருக்கும்ல ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு முப்பத்தாறு பேர்கிட்ட வந்து முப்பத்தாறு சிவிலைசேஷன் கிட்ட வந்து நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க இது கிட்ட முப்பத்தாறு எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த பிக் பேங்கில் தான் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ பூமி உருவாகி கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆயிருச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த பூமியும் அதுக்கப்புறம் வந்து மார்ஸ் அதாவது எர்த்து மார்ஸ் தான் வந்து இந்த ஹேபிட்டபிள் ஜோன் அதாவது வந்து உயிர் வாழத்தக்க இடமா இருக்குது மற்றால பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஹாட்டாகவும் இருக்கும் அதே வந்துட்டு இப்போ நெப்டியூன் ப்ளூட்டோல இருந்தால் ரொம்ப வந்து கோல்டாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்துட்டு உயிரினங்கள் வந்து வாழ்கிறது வந்து கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொரு இடத்துல நம்ம வந்து எப்படி வந்து பிக் பேங் வந்துட்டு கிரியேட் ஆச்சுலாம் நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம மில்கி வேவ் கேலக்சியில் இருக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு வேற எங்கேயாச்சும் நடந்துருந்துருந்தா அங்கே வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு ஹேபிட்டபிள் ஜோன் இருந்து இதே டைமுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு அவங்க கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முப்பத்தாறு இதுகிட்ட வந்து நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த முப்பத்தாறு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ யூனிஃபார்மாக வந்துட்டு நம்ம எர்த்தில் இருந்து ஒரே தூரத்தில் வந்து சுற்றி இருந்தால் மினிமமாக வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பதினேழாயிரம் லைட் இயர்ஸ் அவையில் இருக்குமாமா ஸோ அதில் வந்து கால்குலேட் பண்ணல ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் ஏன் கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களா இப்போ அப்படி இருக்குது நம்ம வந்துட்டு இப்போ இந்த ரேடியோ சிக்னல் இல்லைன்னா ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுல கிட்டத்தட்ட என்ன வந்து ஒரு நூறு வருஷம் இருக்குமா நூறு நூற்றம்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் நூறு வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்க டெக்னாலஜி மாதிரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட வந்து டெக்னாலஜி வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்து கால் லிஃப்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறேன் ஸோ மேபி வந்து ஃபியூச்சரில் நம்ம டெக்னாலஜி வளர்ந்து நம்ம வந்துட்டு ஃபைன் பண்ண முடியலனாலுமே இந்த ரிசர்ச் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு எப்படி வாழப்போவோம் நம்மளோட ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ் வந்து இப்படியே இருக்குமா இல்லை வந்துட்டு நம்ம அடுத்த இதுக்கு வந்துட்டு வருஷன் வந்து மாறிடுமா எப்படி வந்து நம்ம குரங்குலேருந்து நம்ம இப்படி வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இதுலேருந்து வந்து அடுத்த வந்து யார் வரப்போகிறோம் அவன் சொல்லி தான் வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ ரெண்டாவதாக வந்துட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தோம்னா லிக்விட் மெட்டலில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம இந்த ஒயராக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த காப்பரு அலுமினியம்லாம் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பர்பஸ்க்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எப்படி அது கண்டக்டும் பண்ணுது அதை வந்துட்டு லைட்டாக வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணவும் முடியும் ஸோ அதே ப்ராப்பர்ட்டி இது வச்சு நம்ம வந்து லிக்விட் மெட்டல் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து லிக்விட் மெட்டல் இருக்குன்னு தெரியும் இந்த மெர்க்குரி வந்துட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது நம்ம ரூம்லேயே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க லிக்விட் அதாக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு மெர்க்குரி வந்து ஒரு மெட்டல்னு சொல்லுவாங்க சாலிடாக வந்து இருக்காது தெர்மாமீட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து கேலியம் இருக்குது கேலியம் வந்துட்டு மெட்டல் லிக்விடாக தான் இருக்கும் அதாவது தண்ணி மாதிரி தான் வந்துட்டு ஓடிட்டு இருக்கு எப்படி வந்து பாதரசம் மெர்க்குரி வந்துருக்கோம் அதே மாதிரி தான் வந்து கேலியம் இருக்கும் ஸோ இந்த கேலியம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து நார்மலாக வந்துட்டு மெட்டல் வந்துட்டு மெயினாக வந்து கண்டக்டிவிட்டி பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே வந்து பண்ண முடியாது ஸோ இந்த லிக்விட் மெட்டலை பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெச்சிங் வந்து நல்லா வந்துட்டு க இதுவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நல்லா வந்துட்டு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தோம்னா அது லிக்விடாக இருக்குது ரொம்ப தின்னாக கூட நம்மளால் வந்துட்டு இது பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த ஐசி
இப்ப ரொம்ப அட்வான்ஸா ரீசெண்டா பார்த்தோம்னா எந்த மோட்டார் சின்னதா இருக்கும்னா நார்மலா ஸ்மார்ட் போன்ல வந்துட்டு இந்த பாப் அப் கேமரான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வெளியில வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மோட்டார் வந்து ரொம்ப வந்து சின்னதா இருக்கும் ஸோ அதோட ரொம்ப சின்னதா வந்து நம்மளால நேரில் பார்க்க முடியுமா பார்த்தோம்னா நேரில் பார்க்க முடியாது நம்ம கண்ணில் வந்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மோட்டார் வந்துட்டு எப்படி மேடப் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆட்டம்ஸ் வெறும் பதினாறு ஆட்டம்ஸ்னால தான் வந்துச்சு இப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு ஆட்டம் தான் ஓகேவா இப்போ வந்து கார்பன் ஒரு ஆட்டம் தான் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆட்டம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு மொத்தமாகவே வந்துட்டு ஒரு பதினாறு ஆட்டம் அது என்ன ஆட்டம்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னெண்டு பெலாடியம் கேலியம் ஆட்டம்னு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு அசிட்டிலின் அசிட்டிலின்ல வந்து ரெண்டு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு நாலு அது ஒரு பன்னெண்டு மொத்தமாக வந்து பதினாறு ஆட்டம் தானே ஸோ இந்த பதினாறு ஆட்டம்ல வந்துட்டு அந்த பன்னெண்டு ஆட்டம் வந்துட்டு பேஸ் ஆகும் இந்த அசிட்டிலின் வந்துட்டு ரோட்டர் அதாவது வந்து மோட்டர்ல வந்து சென்ட்ரல் வந்து ஒன்று சுத்தும்ல ஸோ அதான் வந்து ஆக்ட் ஆகுது என்னென்ன இவ்வளோ ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கா பார்த்தோம்னா ஆமாம் உருவாக்கியிருக்காங்க அது வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியாது பட் வந்து எப்படா மோட்டர் சுத்தலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு வந்து நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குது அது எப்படி சுத்தம்னா ஸோ இதோட ஃபியூச்சர் அப்ளிகேஷன் எப்படி இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு ரோபோட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு மைக்ரோபோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா மைக்ரோபோட்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கு வந்து அதை அனுப்பிட்டு உள்ளே வந்து ரிப்பேர் பண்ணணும் உள்ளே வந்து சரி பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து மைனியூட்டாக வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே வந்துட்டு பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷனுக்கு வந்துட்டு எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இப்போ வர மோட்டார்ஸ் எல்லாம் மெயினாக வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மிஷின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மெயினாக வந்துட்டு ஹீட் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் லெவலில் போனோம்னா வந்துட்டு அந்த எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இதுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சொன்னாங்க ஸோ இது எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து செவன்டீன் டிகிரியில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணாங்க சொன்னாங்க ஸோ இதில் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக ஆப்ரேட் ஆகும் பார்த்தோம்னா இதில் வந்துட்டு நைன்டி வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அது மேலே டெம்பரேச்சர் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு டீவியேஷன் இருக்குது முன்னாடி பின்னாடி கரெக்டாக வந்து சுத்தம் எப்படி வந்து நம்ம மோட்டர் வந்து கரெக்டாக சுத்தாது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டீவியேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கூடிய சீனில் பார்க்கும்போது எப்படி வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்துட்டு இப்போ இருக்க ப்ரெசன்ட் டெக்னாலஜி வந்துட்டு பீட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லேப் அளவில் வந்துட்டு எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போகுது கமர்ஷியலாக வர மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு மூணு அப்டேட் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் இதை பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சாலும் நான் எதாவது தப்பாக சொல்லுது ஏதாவது வந்து கீழே வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துட்டு வேறு ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட்ஸோடு வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் எப்போ போகலாம் வந்துட்டு வந்து